ಒತ್ತತ್ತಾಯ್ಕೋದು ಇನ್ನೂ ಒತ್ತತ್ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತತ್ತಾಯಿ ಕೂತಿರೋದು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೋಡದಿಂದ 
ಇದು ನೀರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ನೀರು ಐಸು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು ಸರ್ ಒಂದು ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಒಂದು ನೀರು ಆವಿ ಆಗುವಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಮೂರು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿದಾವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿದಾವೆ ಮಂಡ ಕುರಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಮರಳಲು ಸಹ ತಗೋಬಹುದು ಈ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಈ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಾಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಘನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನಿಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಕರಗುವ ವಸ್ತು ಕರಗದೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕರಗುವ ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಕರಗಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆಗುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಹಾಕೋದು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ತರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಉಳಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು ಈಗ ಐತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾ ಇದು ತುಂಬ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉರಿಯಲು ಗಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಶೂರಿ ಈಗ ಈ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಉರಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟನ ಬೋರ್ಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೋರ್ಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್
ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಿಷ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದ ಇರುವಿಕೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕೊಬ್ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ ಜಜ್ಜಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜಜ್ಜಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಳು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬುಧವಾರ ಬುಧವಾರ ಐದು ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪತನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಉತ್ಪತನ ಸಿಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ಪೂರ ಘನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪತನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಮೂಲಕನೇ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಪಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತನ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವು ಮನೇಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗಂಧದ ಕಡಿ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉರಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿ ಉದುರುತ್ತೆ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರೆ ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡವರ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಶೇಷಾಂಶ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗಂಧ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಗುಣ ಗುಣ ಹಾ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಕರ್ಪೂರ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಇದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಉಷ್ಣತೆನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಗ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಗಾಳಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತ ಉಷ್ಣತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಉಷ್ಣತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ತೆಗೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ
ಈ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀರಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರಿ ಮೂಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಮಿತ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀರು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಜು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಗಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಗಾಜು ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಸಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಗಾಜು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಮಿತ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಗಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲಿಕೀವಿ ಅದು ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ನೀರು ಸಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಹಾ ನೀರು ಸಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲೇ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ಬೆಳಕನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿನ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿನ ಕಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಮಿತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಚಿತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಅವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದವನೇ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಇರೋದ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು 